여러분 세상에는 무조건 좋은 것, 무조건 나쁜 것은 없는 법입니다. 물론 이 생각이 우리 음향론의 근본 이론이며 또한 원리이죠. 네, 상황에 따라 때에 따라 좋은 것이 있으며 해야 할 것이 있고 또 절대 하지 말아야 할 것이 있다는 거예요. 아마 여러분들은 지금껏 두면 좋다고 하는 것들을 계절에 상관없이 또 자기의 상황에 상관없이 계속 두고들 계셨을 거예요. 물론 그것이 여러분이 풍수 소품에 대해 불신을 하게 된 연유였을 것이고 말입니다. 여러분 올 봄에는 꼭 이것을 집안에 두어 보세요. 분명 여러분의 올 한해는 멋진 한해가 될 것입니다. 여러분 안녕하세요 이정재입니다. 여러분 우리의 사조학 즉 동양학에서는 한 해의 시작을 2월 4일 입춘부터 라고 말을 하고 있습니다. 아마 여러분들은 설날을 기점으로 한 해가 바뀌는 것이라고 생각들을 하고 계셨을 거예요. 하여 올해 같은 경우 1월 23일부터 2월 3일까지 태어난 아기에게 호랑이 띠다 토끼 띠다 라는 식으로 혼란을 경험하시기도 하셨을 것이라는 거죠. 여러분 아직은 호랑이 띠입니다. 정확히 말하면 2월 4일 오전 11시 41분 이후에 태어난 아이가 토끼띠이고 그 이전에 태어난 아이는 모두 호랑이띠라는 거예요. 물론 이 입절 시간은 매년 달라지는 것이지만 입춘 즉 한해의 시작은 거의가 2월 4일입니다. 여러분 세상 그 무엇이든 시작이 가장 중요한 거예요. 네 시작이 좋지 못하다면 과정이나 그 결과가 몇 배나 더 힘들어야 하며 아니 오히려 좋지 못한 경우 역시도 아주 많으니까요. 하여 우리 조상님들은 한 해의 시작을 말하는 입춘에는 반드시 대문 앞에 이것을 써 붙이셨죠. 아마 여러분들도 많이 보셨을 거예요. 입춘 대길 건양 다경이라는 문구를 대문 앞에 비스듬하게 써 붙여 두셨던 것을 말입니다. 여러분 올 봄에는 꼭 이것을 여러분의 가정에 준비를 하시고 또 놓아두세요. 네 이것이 바로 풍수학에서 말하는 적기 용품인 것입니다. 첫 번째로 현관문에는 이제 꼭 종을 달아 두십시오. 여러분 이 종은 제가 작년 겨울을 시작하며 반드시 떼어서 잘 보관을 하세요 라고 말씀을 드린 적이 있었습니다. 네그 종을 이제 다가오는 입춘을 기점으로 다시 현관문에 아니면 중문에 달아 두시도록 하세요. 여러분 분명 이 종은 집안의 화목원을 부르는 최고의 풍수 용품입니다. 하지만 이 종은 차가운 기운이 강한 물건이며 또한 오행학적으로 금오행의 기운이 강한 물건이라 반드시 겨울에는 달아두면 안 되는 것이죠. 여러분 이 종은 기독교이든 가톨릭이든 절이든 아니 그 어느 종교라도 반드시 사용을 하는 아주 신성시되고 있는 물건이에요. 물론 과거 우리 역사적으로도 어느 나라이든 새로이 개국이 되면 늘 제일 먼저 하는 것이 그 나라를 대표하는 종을 만드는 것이었습니다. 네 시작을 하는 곳이라면 어디든 반드시 종이 있어야 한다고 하여 그렇게 하셨던 것이죠. 물론 여러분들도 교회에서 카톨릭에서 또 절에서 어떤 의식이 시작될 때 반드시 제일 먼저 종을 친다는 것을 많이 보셨을 것이고 또 알고 계실 것입니다. 맞습니다. 이는 이제 신성한 의식이 시작되니 모든 악은 사라지고 거룩한 일만 있기를 기원하는 의미인 거예요. 물론 여러분의 가장 역시 이제 새로운 봄이 시작되니 올 한해 모든 즐거운 또 행복한 일만 생기셔야 할 것입니다. 그리고 지난 모든 괴로움이나 어려움은 사라져야 하겠죠. 여러분 이것이 바로 여러분의 가정 현관문에 또 중문에 종을 달아두시는 것으로부터 시작이 되는 거예요. 두 번째로 여러분 다른 곳은 몰라도 현관 청소와 주방 청소는 꼭 하십시오. 여러분 우리 조상님들은 새해가 시작되면 반드시 새해 맞이 청소는 꼭 하셨습니다. 물론 집안 모두를 청소하시고 또 정리하시면 아주 좋겠지만 아마 여러분들 많이 바쁘실 거예요. 하여 다른 곳은 하지 않으시더라도 꼭 현관 청소 또 주방 청소는 하십시오. 여러분 우리 조상님들은 대문 앞을 깨끗이 정리하고 청소를 해야 하지만 복이 들어오고 운이 들어온다고 하셨습니다. 하여 매일 아침 제일 먼저 하는 것이 빗자루로 대문 앞을 청소하고 또 깨끗이 하는 것이었죠. 물론 여러분들도 새마을 운동이라는 것을 많이들 경험하셨을 것이며 또 TV로도 많이 보셨을 거예요. 여러분 무엇이 연상되시나요? 맞습니다. 모두 빗자루를 들고 마을을 청소하러 다니는 그 모습이 연상되실 것입니다. 여러분 자기 집 대문 앞을 청소하지 않는 사람에게 운이 들어오는 일은 절대로 없습니다. 그리고 이 주방은 우리 집에서 재물운을 관장하는 어쩌면 가장 중요한 장소일지도 모릅니다. 이곳이 정리되지 않고 깔끔하게 정돈되지 않은 집에 재물운이 살아나는 일 역시 없다는 것이죠. 여러분 올해는 꼭 현관과 주방만큼은 새해 새봄을 맞이하며 청소를 깨끗이 하시도록 하십시오. 분명 여러분의 올 한해는 아주 멋진 재물운과 번영운으로 가득 하실 것입니다. 세 번째로 거실에는 반드시 책을 한권 이상 꼭 놓아두세요. 
여러분 올해는 포인트가 바로 거실에 책을 한권 이상 놓아두시는 것입니다. 물론 작년에는 제가 거실에는 절대 책을 두시면 안됩니다 라고 말씀을 드렸었습니다. 네 이는 작년 이민년은 양기가 아주 강한 해이고 또 갈등이 아주 많은 해이라 절대 거실에 책을 두면 안되는 해였지만 원래 개면년은 음기가 아주 강한 해이고 또 소극적이라 모든 어려움이 안으로 갈무리 되는 해입니다. 네 하여 많이 힘드실 것이며 고통 역시 유독 심하실 것입니다. 여러분 하여 집안에서 양기가 가장 강한 물건이며 또 체계적이며 또 합리적이며 이성적인 물건 즉 책이 반드시 필요하다는 것이죠. 여러분 원래는 꼭 거실 탁자 위에 책을 한권 이상 올려두시도록 하십시오. 네 그리고 시간 나시는 대로 그것을 조금씩이라도 읽으시도록 하십시오. 분명 여러분의 올 한해 갈등과 고민은 거의 대부분 사라지게 될 것입니다. 네 번째로 침실에 이불은 꼭 교체를 하세요. 여러분 원래는 입출을 맞이하면 새 이불을 덮는 것이 원칙입니다. 하지만 현실적으로 이것은 만만치 않을 거예요. 하여 꼭 깨끗이 빨아서 입춘부터 덮으시도록 하십시오. 여러분 이 이불은 행복을 상징하고 안정을 상징하는 풍수 소품입니다. 여러분 하여 우리 조상님들은 이불 더러운 집에 성격 좋은 사람 없다고 하셨던 것입니다. 아마 여러분들도 봄만 되면 홈쇼핑에서 이불 광고가 쏟아지는 것을 보실 수 있을 거예요. 네, 애는 이때가 바로 이불을 교체하는 시기라서 그러한 것입니다. 물론 예전에도 결혼하는 신부가 반드시 해가지고 갔던 것이 바로 이불이죠. 네, 애는 행복하고 안정적인 삶을 살아가기를 기원하는 마음에서 그러했던 거예요. 여러분 올 한해 행복하고 안정적인 삶을 살아가고 싶으시다면 꼭 이불을 깨끗이 세탁을 하셔서 이제 다가오는 입춘부터는 온 가족이 모두 새 이불을 덮도록 하십시오. 다섯 번째로 여러분 수건을 새 것으로 준비를 하십시오. 여러분 혹시 그거 아십니까? 부자들의 집과 가난한 사람들의 집에 가장 대표적인 차이가 바로 이 수건이라는 것을 말입니다. 아마 여러분들 중에 특급 호텔에 들어가 보신 분들이 참 많으실 거예요. 네 그곳에는 아주 두껍고 깨끗하고 포근한 수건이 반드시 있습니다. 맞습니다. 이는 부자들은 반드시 그러한 수건을 쓰기 때문에 그러한 것입니다. 물론 우리 조상님들도 항상 새해가 되면 반드시 새로운 걸레 또 새로운 수건을 풍수연품으로 준비를 하셨었습니다. 여러분 원래는 꼭 새로운 수건을 가족들의 숫자만큼 준비를 하시고 이것을 입춘 이후 봄이 시작되며 사용을 해 보세요. 분명 여러분의 가정에 운이 살아나는 것을 느끼시게 될 것입니다. 여러분 오늘은 입춘 즉 봄이 시작되며 집안에 반드시 두어야 할 풍수용품에 관해 알려드렸습니다. 아마 이것들은 분명 올 한해 여러분의 가정에 번영과 행복, 재물운을 가득 살아나도록 만들어 줄 것입니다. 여러분 올 한해 여러분의 가정에 모든 행복, 번영, 사랑이 가득하시길 기원 드리며 오늘의 이야기를 마치도록 하겠습니다. 늘 올바른 학문과 올바른 지식을 여러분들께 전하도록 노력하겠습니다. 여러분 긴 시간 감사드립니다. 감사합니다.